apa sih itu kub test? Kub test itu kalau di Indonesia atau di negara lain kayaknya itu lebih dikenal dengan NIPT test atau NIPT test. Kalau aku coba googling di internet, coba ya kayak cup test in English karena cup test itu kayaknya nggak famous di negara lain tuh. Kalau di sini kidney ureter bladder X-ray. Nih perbedaan dari cup test dan NIPT. Kalau cup test itu perpaduan tes darah sama ultrasound. Tapi kalau NIPT itu tuh hanya dengan menggunakan sampel darah ibu aja tanpa dipadukan dengan hasil ultrasound Dan dipercaya NIPT ini mempunyai hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan cup test Aku juga baru tahu kalau ternyata di Swedia itu kenapa sih ditawarin uh, untuk cup test karena nggak semua orang mau untuk melakukan cup test ini. Ternyata cup test ini juga penyeb, salah satu penyebab tingginya aborsi di Swedia karena uh, apa sih tujuan cup test ini adalah satu mungkin untuk ibu-ibu mempersiapkan diri tentang hasilnya seperti apa. Kedua kadang orang menyiapkan untuk uh, adopsi untuk anaknya nanti diadopsi setelah melahirkan atau untuk menggagalkan kandungan gitu kalau memang ibunya atau keluarga atau suaminya tidak siap untuk menerima bayinya aneh ya nggak usah dijudge karena memang beda pemikiran di sini tuh mungkin mereka harus prepare kalau misalnya hasilnya kurang bagus mereka lebih baik untuk menggagalkan kandungannya tidak ingin masa depan anaknya itu kelak e, tidak bagus gitu loh itu katanya ya kan tapi kan pendapat juga sendiri-sendiri kalau kita di culture orang Indonesia itu mau bagaimanapun anak yang keluar dari rahim kita itu tetap harus diterima itu adalah anugerah adalah rejeki e, makanya mungkin cup test ini enggak terlalu famous atau enggak terlalu penting lah di Indonesia karena mau bagaimanapun hasilnya akan tetap ibu ini melahirkan anaknya jadi tes NIPT atau bisa juga kadang-kadang orang nyebutnya tes kelainan kromosom kromosom adalah struktur yang mengandung unsur-unsur DNA genetika manusia total kromosom manusia itu kan ada 46 nah dua diantaranya itu adalah kromosom seks yaitu X dan Y kromosom laki-laki itu kan XY terus kromosom perempuan itu XX jadi kalau misalnya ada kelainan itu berarti XXX atau XXY semacam itu tes NIPT ini untuk mengetahui adanya kelainan di kromosom 13 atau bisa disebut Patau Syndrome terus kelainan di kromosom 16 atau Edward Syndrome terus juga kelainan di kromosom 21 atau bisa disebut juga Down Syndrome nanti sumbernya aku kasih di uh, description box ya tes NIPT ini adalah mengetes uh, darah dari ibunya jadi darah dari ibunya yang diambil tapi zaman dulu konon katanya itu menggunakan air ketuban dari bayi jadi air ketuban bayi itu diambil atau juga dari tali pusar bayi jadi ada kandungan di tali pusar bayi itu yang diambil tapi itu kan resikonya terlalu tinggi untuk merusak janin jadi ada yang lebih aman yang terbaru itu adalah tes NIPT yaitu hanya dengan menggunakan darah ibunya jadi nanti hasilnya itu bukan ya atau tidak untuk kelainan kromosom tapi tinggi atau rendah untuk resikonya jadi tidak menjamin 100% ya e, hasilnya dari tes ini untuk tes NIPT ini disarankan buat perempuan yang hamil di umur-umur yang beresiko kayak umur 35 ke atas kayak gitu atau sebelumnya mempunyai riwayat kelainan kehamilan atau punya kelainan keturunan pokoknya ada histori kelainan kehamilan sebelumnya atau ketika USG dicurigai adanya kelainan kehamilan nah itu disarankan untuk tes NIPT terus aku tanya kemarin sama Mbak Tasya Farasha KWKW kaleng-kaleng itu katanya nanya-nanya ke salah satu lab di Jogja itu harganya 8 juta nah aku juga nemuin NIPT di Swedia itu ternyata ada juga gitu nih ada detailnya di sini dan berapa harganya 
yang paling murah itu 4690 kroner atau kurang lebih berapa nih 8 jutaan ya sama kan kayak di Indonesia buset mahal banget artis-artis yang biasanya tes kromosom berarti memang nggak cukup populer lagian juga hasilnya mau bagaimanapun tetap harus diterima gitu kan tapi kadang-kadang e, bagus untuk mempersiapkan diri ada beberapa case e, tentang kelainan kromosom ini tentang bayi yang mempunyai kelainan kromosom yaitu salah satunya adalah gagal ginjal kongenital aku nggak tahu ya tolong dokter-dokter mungkin komentar di bawah nanti sumbernya aku kasih tahu di deskripsi box ini dari yang aku lihat ya jadi ini bukan pendapat aku jadi kegagalan ginjal dari lahir ini cuma bisa diobati dalam jangka waktu yang panjang sehingga si anak ini harus meminum obat sepanjang hidupnya yaitu dengan menyuntikkan steroid dan steroid ini bisa pengaruh ke hormonalnya kayak misalnya laki-laki kenapa dia nggak tertarik sama perempuan gitu walaupun sudah dewasa ternyata testosteronnya nol seharusnya selain dia mengobati kelainan ginjalnya dia harusnya juga melakukan terapi hormonal sehingga dia nggak kekurangan uh, testosteron nah ada juga case dimana seseorang perempuan itu nggak men sampai umur 23 tahun nah dipikir itu dia terlambat mensnya tapi ketika diperiksa ke dokter dan dicek ternyata tidak punya ovarium dan uterus ternyata klitoris yang dianggap sebagai organ wanita itu sebenarnya adalah penis yang tidak berkembang itu dia beberapa contoh dari kelainan kromosom hari ini tanggal 4 November jam 11 kita menuju ke klinik untuk melihat hasil dari kup tesnya. Semoga agak deg-degan sih, tapi semoga baik-baik aja. Nah, buat aku sendiri kup tes ini cukup uh, bikin deg-degan juga ya setelah tahu informasinya, setelah menggali-gali lebih lanjut soal uh, kelainan kromosom ini. What if gitu loh, what if nanti ternyata ya cukup deg-degan juga sih uh, untuk tahu hasilnya sampai di klinik untuk USG-nya aku kasih KTP lagi terus langsung dia ketik 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 terus muncul nama aku duduk sebentar langsung dipanggil dan masuk ke ruangan USG waktu di USG ini umur kandungannya 12 minggu pas di sini itu tuh udah kelihatan jadi dia ada kakinya ada tangannya kayak gitu kayak gerak-gerak kayak gitu muter mereka nyoba nyari ukuran leher bayinya dicari kesana kesini kesana sini tapi nggak bisa nggak nemu nemu nggak bisa dapet terus aku sampai disuruh goyang goyang pinggul gitu loh sampai ditekan tekan kenceng banget perutku tuh kayak ditekan tekan gitu digoyang goyang tapi nggak nggak bisa dapet juga untuk leher bayinya mungkin posisi bayinya waktu itu nggak nggak pas gitu kan jadi dia berusaha gimana caranya Uh, supaya bayinya tuh muter gitu terus aku disuruh goyang-goyang dong disuruh goyang-goyang pinggul gitu padahal biasanya kan takut kan yang goyang-goyang eh ternyata malah di sana tuh suruh goyang-goyang yang kenceng banget nah dari situ baru bayinya tuh uh, muter gitu dari kepalanya di bawah terus jadi ke atas terus pokoknya muter-muter gitu deh uh, ya ampun padahal 12 minggu itu ukuran bayi masih kurang lebih 5 cm tapi di situ tuh kayak jelas banget ada kaki ada tangan gitu habis itu terus muter gitu begitu dia dapat ukuran leher bayi dia keluar terus mungkin tak niknu nak niknu atau ngeprint segala macem dia masuk lagi baru dia sebutin kalau ternyata dia bilang resikonya rendah untuk kelainan kromosom alhamdulillah ya semoga pokoknya adik bayinya tuh sehat berkembang dengan baik terus berkembang dengan sempurna pokoknya semua yang terbaik terus mohon doanya juga ya buat para penonton para penonton apa sih Begitulah pengalaman aku untuk trimester pertama di Swedia. Jadi semoga bermanfaat mungkin pengetahuan atau ilmunya atau informasi yang aku bagi buat ibu-ibu silahkan di-share ke mungkin ke teman-temannya yang lagi hamil atau mungkin ke temannya yang mau ini mau punya anak atau ke, ke siapapun deh ke keluarga ke semuanya supaya lebih tahu lagi soal tes 
kelainan kromosom ini Next time aku akan sharing untuk pengalaman di trimester kedua Oke, okay, terima kasih ya sudah mendengarkan aku ngecoet Semoga bermanfaat, semoga bisa diterima Kalau misalnya kamu tinggal di Swedia dan punya pengalaman lain Silahkan komentar di kolom-kolom komentar Kalau kamu misalnya dalam proses program untuk punya anak Semoga berhasil, semoga diberikan rezeki untuk anak Kalaupun belum, eh, jangan lupa berdoa sama berusaha Sama tetap bahagia Sampai jumpa di video berikutnya Hei dong! Ayo lari guys. Bet ora aduh. Eh kamu enggak boleh lari. Lo boleh lo. Kan lagi hamil. Ayo guys. Ngomong terus dong. Kak, aduh muntah. Eh aku lagi sama Fumil. Ah, enggak. Ya ya gitu dong. Kak.